हमारी आज की मंजिल है कोयटा की और सवारी है ट्रेन की कोयटा जाने के लिए अगर आप सिंध की तरफ से ट्रैवल करें तो ट्रेन पहले सखर आएगी और अगर आप पंजाब के पी के से आए तो भी ट्रेन पहले सखर ही आएगी सखर से ट्रेन जैकबाबाद के रास्ते एंटर हो जाएगी बलोचिस्तान में और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सिब्बी पाकिस्तान में सिब्बी जैकबाबाद रीजन अपनी गर्मी के लिए फेमस है और इस रीजन का शुमार दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में होता है ये लोग कह रहे हैं कि इतनी गर्मी नहीं है नॉर्मली ये 48, 49 पर रहते हैं लेकिन बड़े डिफरेंट लैंडस्केप आएंगे रस्ते में तो हम अब थोड़े एक्टिव भी हो गए हैं नींद छीन भी पूरी हो गई है तो हम कोशिश करेंगे कि अब रस्ते के मनाजर को अच्छे तरीके से कैप्चर भी करें और खूब मना करें ना सरसब्ज पहाड़ ना रंगीन झीलें और ना ही आबशारें लेकिन फिर भी कुदरती हुसन का शाहकार बलोचिस्तान अपने दामन में कीमती मादनियात ही नहीं कुदरत के दिलकश नज़ारे भी रखता है मट्टी और पत्थर के पहाड़ बल खाते रास्ते सुरंगें और मैदान क्या है जो यहाँ नहीं है सिब्बी से कोयटा का फासला 167 किलोमीटर है और इसका ट्रैवल टाइम तीन से साढ़े तीन घंटे का है इस सफ़र में हम टोटल तीन आबेगुम मच और कोलपुर के स्टॉप करेंगे इसके अलावा किसी दूसरी ट्रेन से अगर क्रॉस आ गया तो वो एक बोनस स्टॉप होगा हम लोग आबेगुम पहुंच चुके हैं और ये देखें हम आबे गुम के अपने साथ पानी भी लाए हैं ताकि हमारा आप गुम ना हो और रास्ते में बहुत ज़्यादा टनल्स आई थी और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो बैरन ब्यूटी सुना है वो हमें बिल्कुल देखने को मिला भी है पहुंच चुके हैं कोयटा से 30-35 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है और सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है ठीक है बाबा जी अब कोयटा कितनी दूर है यहाँ से आपको नहीं पता आप यहाँ पर नहीं रहते हम बस एक घंटे का एक घंटे में पहुँच जाएंगे पक्की बात है अगर ना आया तो चले शुक्रिया कोयटा का ये ट्रिप बहुत मुनफरिद होगा क्योंकि इस ट्रिप में बलोची खाना मेरे लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है बलोची खानों के ख्वाब मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, इसलिए कोयटा पहुंचकर पहला काम खाने का किया जाएगा अभी हम लोग आए हैं लहरी सज्जी पे ये कोयटा की कदीम और मशहूर सज्जी है इनकी कोयटा शहर में कई ब्रांचेज हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिना रोड की ब्रांच पे पिछले दिनों बीबीसी ने इनकी सजी पर एक आर्टिकल भी लिखा था इनका दावा है कि इनकी सजी की रेसिपी सबसे मुनफरिद है वैसे अजीब बात यह है कि ये सजी रोटी के साथ खाई जाती है चावलों के साथ नहीं जो तकरीबन रेडी है और कुछ ही देर में हमें सर्व कर दी जाए जी भाई साहब किस चीज का वेट हो रहा है ये देखिए जी हमने सजी का क्या हाल कर दिया है सजी को खुद भी नहीं समझ लग रही इस तरह तो हो क्या रहा है बहुत मज़े किया है बड़ा डिफरेंट साइज का जो है वो स्पाइसीज है जैसा रायता लगाएंगे और कैरी वाट सर बहुत जबरदस्त है बड़ा डिफरेंट स्पाइस है इसका पंजाब से जबरदस्त सिर्फ सजी से पेट भर लेना काबली पुलाव से ज्यादा होगी 
और ये काबली पुलाव अभी तक का सबसे अच्छा काबली पुलाव साबित हुआ है और ये दोनों होटल एक दूसरे से पांच मिनट की वॉक पर हैं। हाँ अब आप मोटे हो गए थोड़े से <laughs> हैं हुए कि नहीं हुए बताओ हुए मुझे याद है देख लो ये जरा हटाए सारा नहीं है सारा बिक जाएगा कितने बजे तक यार ये देखिए इसमें किशमिश नहीं है बहुत शुक्रिया आपका ये जी हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली है और मुफ्त खाने का मजा आपको पता बहुत ज्यादा पैसे भी दिए पैक भी करवाया ओके खाना खाने के बाद हम लोग कोहे मुरदार आए थे कोयटा सिटी व्यू के लिए और अब हम वापस जाएंगे होटल में सोएंगे क्योंकि सुबह हमने निकलना है खाना लेक के लिए कोयटा के मारूफ बाज़ारों में कंधारी बाज़ार लियाकत बाज़ार और सूरजगंज बाज़ार शामिल हैं पाकिस्तान के हर बड़े शहर की तरह उर्दू बाज़ार भी आर्चर रोड पर मौजूद है और शॉपिंग के लिए जिना रोड काफ़ी फेमस है अच्छा आज का दिन हमारा स्पेशल है क्योंकि आज हमने फिरना है कोयटा के सराउंडिंग में कोयटा की मशहूर हना लेक या हना ग्राउंड जो भी आप कहें उसको हम आज उधर जाएंगे जाके पता चलेगा लास्ट ईयर जब मैं आया था तब तो वो हना ग्राउंड ही थी सही लेकिन कह रहे हैं कि वो कुछ बारिशें हैं हमने तो सुना है कि वहाँ पे थोड़ा पानी आया हुआ आपको इतना 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 पानी मिल जाएगा तो बस डुब की लग जाएगी लेट सी और साथ हम नेटो मार्केट जाएंगे और साथ में चाइना मार्केट कोशिश करेंगे वहाँ से अच्छा टैलेंट हैंड करने की हनाले कोयटा से 17 किलोमीटर के फासले पर है जो कि अब मुश्किल 30 मिनट का सफर बनता है ये कोयटा के लोगों का सबसे बड़ा तफरी मुकाम है हना लेक से कुछ आगे उड़क वैली भी देखने से ताल्लुक रखती है उड़क वैली तक जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ फलदार दरख्तों के बेतहाशा बागात हैं इनमें आड़ू खुबानी सेब बदाम की मुख्तफ इकसाम आपको खुश आमदीद कहती हैं आलू बुखा रहे हैं थोड़े कच्चे हैं बहुत जबरदस्त और इस सड़क का अख्ताम वली तंगी डैम पर होता है वली तंगी डैम की बहुत खूबसूरत झील है लेकिन इस डैम तक जाने के लिए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन की जरूरत होती है कोयटा शहर को सैलाब से बचाने के लिए अठारह में एक डैम तामीर किया गया सुरपल डैम ताकि कोहे मुर्दार और वादी जरगून से आने वाले बारिश के पानी को हना लेक में जमा किया जा सके और कोयटा शहर को सैलाब से बचाया जा सके इसके अलावा हना लेक कोयटा शहर की पानी की ज़रूरियात को भी पूरा करती है पता है आप आज हना में सबसे पहले विजिटर हैं हाँ एक तो हम सुबह बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है ये भी एक अच्छी बात है इंटरनेशनली जो रिपोर्ट आई है जिसमें 25 शहर शामिल हैं जो वाटर प्लास्टिक का शिकार हो जाएंगे बड़ी जल्दी उसमें से कोयटा भी एक शहर है और पाकिस्तान का लाहौर और कराची भी हैं और यहाँ पर बाई चांस इस वक्त आप पानी देख रहे हैं वैसे पिछले कई सालों से यहाँ पर पानी नहीं होता कोशिश कर रहे हैं पिक्चर लेने की हम थोड़े से गलत टाइम पर आ गए फोटोग्राफी के हवाले से लेकिन कोई बात नहीं हम आपसे शेयर भी करेंगे कुछ तस्वीरें पिछले ट्रिप की <laughs> फिर आपको आइडिया होगा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कैंटीन है जहाँ से टॉप व्यू आता है यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं छाँव भी है बड़ा अच्छा स्पॉट है फैमिलीज़ के लिए कि वो यहाँ पे आके बैठे और इन्जॉय करें अगर हम हनाले की वाटर कैपेसिटी को देखें तो 220 मिलियन गैलन पानी इसमें जखीरा किया जा सकता है 
और जबकि हम जानते हैं कि एक गैलन में तकरीबन पौने चार लीटर पानी होता है तो ये तकरीबन 833 मिलियन लीटर पानी बनता है जो कि हना लेक में स्टोर किया जा सकता है हना लेक से अब हम बाड़ेश मार्केट जाएंगे जो कि सरयाब रोड के करीब वाक्य है इस मार्केट में इंपोर्टेड ग्रोसरी की आइटम्स मिलती हैं लेकिन हमारा मिशन परफ्यूम की तलाश है लास्ट ईयर शॉप से मैंने पांच छह परफ्यूम खरीदे थे जो कि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था मुझे ये शॉप याद थी और आज मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ यहाँ पे नहीं आ रही बहुत तेज इसमें जो अच्छा वाला है ये वाला तेज है लेकिन ओहो लो वेरी गुड कॉफी बीन्स अवेलेबल है हमें अभी न्यूट्रल कर दिखाए जो कॉफी बीन अब समझ लगेगी कोयटा का फेमस रोश खाने के लिए आपको दुबई होटल कुचलाक जाना पड़ेगा जो कि कोयटा से 30 किलोमीटर दूर है मगर वक्त की कमी के बायस हम वहां नहीं जा सकेंगे लेकिन लेकिन हमारे पास एयरपोर्ट रोड पर मौजूद महफिल रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है ये रोश है जी रोश है। तो साथ क्या है साथ में दाल। चल ठीक है हमें भी ये खिला देंगे ठीक है और ये साथ में साथ में काफी पुलाव है और साथ में हमारे भाई हैं सर रोज जो है महफिल रेस्टोरेंट का हम ट्राई कर रहे हैं बड़ा ही जबरदस्त टेंडर किस्म का है जूसी सा और बड़ा इसका नाम सुना था और साथ में दाल माश कम्प्लीमेंट्री है तो मैं चेक करके पहले आपको बता देता हूँ तो खाना चाहिए कि नहीं तीन चार लुत्फों के बाद बताऊँगा डबल अगर आप कोयटा से एक दिन का ट्रिप करना चाहते हैं तो कोयटा से 70 किलोमीटर के फासले पर पीर गायब की नहाय खूबसूरत आबशारें मौजूद हैं पीर गायब का मुकाम ज़िला बुलान की तहसील मच्छ में वाक़ है आबे घूम के बाद सीधे हाथ पर पीर गायब रोड शुरू हो जाता है जो कि आपको इन आबशारों तक ले जाता है दो घंटे का सफ़र है अगर आप सुबह निकलें तो शाम तक आप बसानी कोयटा वापस आ सकते हैं दूसरा अहम तरीन मुकाम ज़्यारत है ये कोयटा से एक किलोमीटर दूर है कुचला के कुछ देर बाद नेशनल हाईवे से सीधे हाथ ज्यारत रोड शुरू हो जाती है काजियाजम रेजिडेंसी बलोचिस्तान की पहचान समझी जाती है ज्यारत का ट्रिप वो वाहिद ट्रिप है जो अपने सफ़र के आगाज़ से ही आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुनफरद और खूबसूरत पहाड़ इसी सफ़र में देखे थे अगर आपको यहाँ रात रुकनी है तो बसानी आपको होटल मिल जाते हैं हर तरह के अगर आप एडवेंचर ड्राइव करना चाहते हैं तो ज्यारत का सफ़र लाजमी करें कोयटा के जडूब मगरब में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हज़ार गिंजी चिल्टन नेशनल पार्क भी एक खूबसूरत मुकाम है पैंतीस हज़ार एकड़ पर मुश्तम इस पार्क में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारफोर भी पाया जाता है इसके अलावा यहाँ आने वालों को भेड़िए लाल लूमड़ी देखने को मिल सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करें और पाकिस्तान के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ग्रिप ऑन ट्रिप मैं कराऊंगा आपको पाकिस्तान के कोने कोने की सैर